എല്ലാവർക്കും ബാക്ക് ഡോസ് ആലം ലേണിംഗ് പ്രിട്ടി മിസ് ആണ് ഇതാ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാണാൻ വീഡിയോസും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരുമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും കിട്ടാത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഫുൾ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന അട്ടിപ്പൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ പോകാം വിച്ച് ആർ ദ ന്യൂ കിങ്ഡംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് മൊനീറ ഇൻ ടു ടു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കാൽ വൂസ് എന്ന മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ കാൽ വൗസ് കാൽ വൗസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കിങ്ഡം മൊനീറേനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പുതിയ കിങ്ഡം ആക്കി മാറ്റി അത് ഏതൊക്കെ കിങ്ഡം ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് കിങ്ഡം ആർ കെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തേതാണ് അല്ലെ കിങ്ഡം ബാർ ബാക്ടീരിയ എന്നും കിങ്ഡം ആർ കെ എന്നും രണ്ടെണ്ണമാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തേത് വിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇസ് കമ്മിങ് എബൌ ദ കിങ്ഡം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാൻസ് അതിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുകളാണ് അതിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചത് എവിടുന്ന കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീന സ്പീഷ്യസ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അത് മാറി നമ്മുടെ കാൽ വോസ് അതിന് മേലേക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് സ്പീഷ്യസ് ഡൊമൈൻ ജീനസ് ഫാമിലി ഇതിൽ ആരാ വരിക ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് കിങ്ഡം വരുന്നത് സോ ഇപ്പൊ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ഡൊമൈൻ ആണ് ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യു കാരിയർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് ആർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് അല്ലെ കിങ്ഡം യു കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ യു കാരിയൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ആർ കെയിൽ വരുന്നത് ആരാണ് കിങ്ഡം ആർ കെയെ തന്നെയാണ് അല്ലെ കിങ്ഡം ആർ കെയെ തന്നെയാണ് യെസ് കിങ്ഡം ആർ കെയ അപ്പൊ ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയല് കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ ഡൊമൈൻ യു കാരിയല് സോറി ഡൊമൈൻ ആർ കെയല് കിങ്ഡം ആർ കെയെ ഡൊമൈൻ യു കാരിയല് ബാക്കി നാല് കിങ്ഡം കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ ഫഞ്ചായി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമേല് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഓൺലി ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഡൊമൈൻ യു കാരിയ കിങ്ഡം യു കാരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡൊമൈൻ യു കാരിയൽ വരുന്ന കിങ്ഡംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ വരും ബാക്ടീരിയയും ആർ കെയും ഒഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം വരും അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൊട്ടസ്റ്റ ഫഞ്ചായി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമേലിയാണ് യു കാരിയോട്ട് കിങ്ഡംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നെയിം ഫൈല വിത്ത് ഗിവൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഫൈലം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സും അതിന്റെ ഫൈലംസും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മെറൈൻ ഓർഗാനിസം വിത്ത് സ്പൈനി ബോഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫിഷ് നക്ഷത്ര എന്താണ് മത്സ്യത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് മെറൈൻ ഓർഗാനിസമാണ് വുള്ളുകളുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ സമുദ്ര ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേത് ഫൈലമാണ് നമ്മുടെ എക്കൈനോഡേമേറ്റ ആണ് കേട്ടോ എക്കൈനോഡേമേറ്റ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കെനോ ഡെർമേറ്റ ആണ് എക്കെനോ ഡെർമേറ്റ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ വരിക സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡിഡ് ഓർഗാനിസം ഗണ്ടങ്ങളോട് കൂടി ശരീരമുള്ള ജീവികൾ ഇത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വേണം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറെ തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈസി പീസിയാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യുക അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ
ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൽഗെ താലസ് അത് ശരിയാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജിംനോസ്പോൺസ് ആണ് കോൺസ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആർ അബ്സെൻ ഇൻ ബ്രയോഫൈജ് അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ശരിയല്ലേ നാല് ഫോൾസും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് പറയാം വൺ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ട്രൂ ഫോൾസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ വൺ ട്രൂ വൺ ടു ത്രീ ട്രൂ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഫോൾസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക് ടെറിസ് ടെറിഡോ ഫൈറ്റയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ സൈക്കസ് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണെന്നാണ് സൈക്കസ് നമ്മുടെ ജിംനോസ് പേം ആണ് ഓക്കെ ജിംനോസ് പേമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നത് പഠിക്കാം നെയിം ദ പാർട്ട് ലേബിൾ ഡാസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇത് ആരെയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആറ് കിങ്ഡത്തിൽ ഒന്നും പെടാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിന്റേതാണ് ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ആണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയും ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയും വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അത് ഡി എൻ എയോ ആർ എൻ എയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പം ജനിതക വസ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ജനിതക വസ്തു എന്ന് പറയും സോ ഇതാണ് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് ക്യാപ്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇനി മേക്ക് കറക്ഷൻസ് ഓഫ് എനി ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻ പോർഷൻസ് ഓഫ് ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഓക്കെ സ്പീഷ്യസ് ഇസ് എ ടാക്സോണമിക് ലെവൽ പ്ലേസ്ഡ് എബൌ ദ കിങ്ഡം തെറ്റല്ലെ സ്പീഷ്യസ് ആണോ അല്ല കിങ്ഡത്തിന് മേലെ വരിക ഏതാണ് ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുക ഡൊമൈൻ വെർട്ടിബ്രീഡ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രീഡ് ആ ഫൈലം കോഡേറ്റ് അത് ശരിയാണ് മെമേലി ഇസ് ദ ക്ലാസ് കണ്ടെയ്ൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ലൈസൈക്കിൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് വോട്ട് അതും ശരിയാണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് ഇതാ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ടേബിൾ തരും ഇതുപോലെ പല തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നോക്കി വെച്ചോ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറേ ഫൈലം തരും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തരും ഒന്നുകിൽ മാസ് ഫോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് മെക്കിനോ ഡയമറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മുള്ളുകളോട് കൂടിയ സമുദ്ര ജീവികളാണ് അല്ലെ സ്മരായൻ ഓർഗാനിസം വിത്ത് സ്പൈനി ബോഡി ദെൻ സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി ഓർഗാനിസം ഗണ്ടങ്ങളോട് കൂടിയത് ഏതാണ് അനിലീഡയാണ് ദെൻ സ്മോൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബോഡിയുടെ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എർത്ത് വേം മണ്ണിര ലീച്ച് വരുന്നതാണ് സ്മോൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബോഡിയുടെ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് പ്ലനേറി വരുന്നതാണ് അത് ഏതിലാണ് പ്ലാറ്റി അൽമിന്തസിലാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഫീച്ചർ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫൈലും ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ peculiarities of certain divisions of kingdom plant day are given below identify and name the divisions by analyzing them idey pole plants ilum ningalku features and divisions kandetha chodikkum appo nammal engane divisions kandetha nokka vascular tissues are present reproduction through spores samvagana kalagal undu prathul padanam spores galiludi aanna parnathu adu vera aarum alla nammude pterodo phyte aanu ദെൻ നോ ഫ്രൂട്ട്സ് ടു കവർ ദ സീഡ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ത്രൂ സീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ജിംനോസ് പേംസ് ആണ് ജിംനോസ് പേംസ് ആണ് വരിക നോ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗമേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പോസ് അവിടെ ആരാ വരിക അത് നമ്മുടെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദ കവറിംഗ് ബോർഡ്സ് ഫ്ലവേഴ്സും ഫ്രൂട്ട്സും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻഷ്യൂസ് പേംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ പ്ലാന്റിന്റെ ഡിവിഷൻസ് തന്നാലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആനിമൽസിൽ ഫൈലംസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നാലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വെക്കാം ദെൻ ഡ്രോ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ട്രീ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ നാല് മാർക്കിന് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എവല്യൂഷൻ ട്രീ വരയ്ക്കാനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെക്യുലാരിറ്റീസും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രീ വരച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാല് ഫീച്ചറിലും യെസ് ഉള്ളത് മാൻ ആണ് പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും താഴെ എത്തിക്കണം മേലെ ക്യാങ്കൊരു ഫ്രോഗ് ഷാർക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് രണ്ടാൾക്കും കോമൺ ഇവിടെ മാനിന് മാത്രമുള്ളതാണ് പ്ലാസന്റ ക്യാങ്കറൂനും മാനിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മമ്മറി ഗ്ലാൻഡ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കോമൺ വരുന്നതാണ് ടു